Hi guys, so uh, andito naman ako, Rich, para sa ating new video. So isang linggo na naman ang nakalipas, nung huli tayo mag-upload ng ating video. So speaking of upload, alam mo na ba kung paano mag-upload ng tama dito sa YouTube? Yes, simple at madali lang mag-upload ng mga videos dito sa YouTube. For today's video, tuturo ko sa inyo yung mga tips kung paano mag-upload ng mga YouTube videos properly. If gusto mo malaman yung mga tips na isashare ko, Panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago ang lahat, mag-subscribe ka muna sa ating channel. At hit the notification bell para like ka updated sa aking mga next video. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Habang hinihintay kita na nag-subscribe ka, intro muna. Okay na, nakapag-subscribe ka na. Tara, tuloy na natin. Okay, so tip number one. Upload defaults. Ano ba upload defaults? Upload defaults, ito yung mga information at settings na gusto mong nakaset na every time na mag upload ka ng videos. So saan nga ba natin may kita ang upload defaults? Una, puna tayo sa ating YouTube studio. And then, settings. Once nasa settings na tayo, unang-una is yung basic info. Under the basic info, nandyan yung mga titles. Description, Visibility, and Tags. So sa title, ilagay mo na dyan yung default title na gusto mo. Para every time na mag-upload ka ng videos, nandyan na agad yung title na yan. For example, nag-upload mga videos sa YouTube, is nilalagyan natin ng channel name natin yung dulo ng ating mga titles. So para hindi ka na-type ng type ng channel name mo, ilagay mo na sa upload default. And then, Description. A description, ilagay mo na if ever meron ang default information na gusto mo na nandun sa iyong description. Nungwari, meron ka dyan mga link na iyong mga social media or meron ka mga message na every time mag-upload ka, nasa description mo siya. Or even mga hashtag. Para every time na mag-upload ka, hindi ka na mahirapan mag-retype or copy-paste ka ng copy-paste. And then, visibility. Ayan, so for visibility, I recommend ko sa inyo is always make it private. Okay, so upload default photo siya as private. Huwag muna kayo mag-unlist, huwag kayo mag-public, stay it on private. Bakit private? Explain ko sa inyo mamaya why. And then, tags. If ever meron kayo mga default tags, ilagay nyo na rin agad para di na kayo mahirapan every time mag-upload kayo, na-type kayo ng type ng mga default tags nyo. Pero since ito ay isang upload default lang, input lang muna yung mga default tags na gusto nyo. Like yung niche and your channel name. And for other tags, mamaya, papaliwanag sa inyo kung paano maglagay ng mga tags. So after sa basic info, Talo naman tayo sa advanced settings. Okay, advanced settings. So, under sa advanced settings, may kita nyo dyan yung license, category, and uh, mga subtitles, language, and comments. So, okay, dito tayo sa advanced settings. Una nyo silipin yung license. Pero sa license, meron kayong dalawa pagkita. Ha? Is yung standard YouTube license. At pangalawa, ay yung creative common. Okay, so ano ba difference ng dalawa? So dito sa standard uh, YouTube license, dito po pasok yung mga videos na may copyright. While sa creative commons naman, ito yung mga videos mo na i-upload mo na ina-allow mo yung ibang content creator na gamitin yung mga videos mo. Bali, it's free. If okay lang sa yung magamit ng ibang tao ang content mo, make it creative common. Pero, if ay mo gamitin ng ibang tao yung mga content mo, yung mga videos mo, then choose the standard YouTube license. Next is category. So, dito sa category, piliin mo kung ano yung uh, nababagay sa mga videos na ina-upload mo. With this, hindi mahirapan sa YouTube kung saan niya ipropromote or ipupush yung mga videos mo. So, for now, yun lang muna ang para sa ating tip number one. Upload default. Tip number two, well, ito na yung alam niyo gawin. Just simply upload videos. Punta tayo sa create and then upload videos. Meron kayong upload defaults, hayaan nyo lang muna yung upload defaults. Later nyo na i-edit yung mga infos na kailangan nyo sa inyong mga videos like titles, descriptions, and tags. So, tandaan nyo, ang mga videos nyo, upload nyo, private muna. Huwag nyo na muna i-public agad para may time pa kayo to review and to edit yung mga infos na kailangan nyo sa inyong upload. And then, tsaka natin ayusin ang ating YouTube metadata. So, that's the tip number three. 
So tip number three, YouTube metadata. Ano nga ba YouTube metadata? YouTube metadata, ito yung mga thumbnails mo, title, description, and tag. So isa sa reason kaya bakit naka-private mo ng mga videos nyo is para maayos ang inyong YouTube metadata. Para mapadali ang pag-aayos nyo ng inyong YouTube metadata, i-download nyo muna ang YouTube Para ayusin ang iyong metadata is mag-upload ka na ng iyong thumbnail. Mag-isip ka na ng magandang title. So once biniisip ka ng title, yung buong title mo mismo, ilagay mo rin sa description. And then, ayusin mo na ang iyong mga tags. Ilagay mo sa tags yung mga keywords ng mga nababagay sa title mo, sa niche mo, sa content mo. If nahihirapan ka malagay na tag, mapakita ko sa'yo paano kopyahin ang tag ng mga channel na kaparehas ng video mo. Pero syempre, mas maganda kung may sarili kang idea about sa mga tagings mo. Once may title ka na and tags, oras na para ayusin mo naman ang description mo. Now, sa description mo naman, since meron ka ng upload defaults ang description mo, at dinagdagay mo na rin ang title, ngayon naman, mag-input ka na ng mga additional information na inline naman sa mga tags mo. Once na ayos mo na ang iyong title, description, and tags, papasok naman ngayon ang about sa SEO. Tip number four, SEO. Ano nga ba ang SEO? Ang SEO ay Search Engine Optimization. So, if maayos ang SEO mo, mas searchable ang mga videos mo. Diyan mo may kita yung rankings ng mga tags mo para mas madali ka ma-search sa YouTube. Ang pag-aayos ng SEO ay isa sa paraan para i-push ni YouTube ang mga videos natin. Kung maayos ang SEO mo, mas ipopromote ni YouTube ang mga videos mo. So, yun na. If maayos na lahat. And then, po tayo sa tip number 5. Publishing your video. Dito naman sa publishing your video, dito na natin ipapublic or ipipremiere ang ating videos. Pero wait, teka lang. Alam mo ba na merong specific time na kung kailan mo dapat ipublic or ipremiere ang video mo? If hindi mo pa alam, Tara, papakita ko sa'yo kung anong oras mo dapat ina-upload ang mga videos mo. Pwede mo na i-publish yung video mo. Pero, if i-premier mo naman siya, take advantage sa bagong feature ng Premiere. Ito, yung pagkakaroon ng trailer. Kung paano maglagay ng trailer? Ito, papakita ko sa inyo.
So that's it. Yun ang aking 5 tips to paano mag-upload ng video sa YouTube properly. Sana nagustuhan nyo. Sana may tutunan kayo. Sana naikindihan nyo. If nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan in-like ang ating video. And if hindi, okay lang. At syempre, huwag na huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para lahat yung updated sa aking mga latest videos. So once again, this is Rich. Bago tayo magpaalam, mag-iiwan naman ako sa inyo ng Rich Mind kasabihan. Kung magmamahal ka, dapat parang puno ng saging. Hindi lang puso ko ang ibibigay ko sa'yo. Kasi mga daon ko, ilalatag ko habang kinakain mo ang saging ko. Bye!